one this is the fourth video of your chapter companies accounts accounting for share capital and in this video we will discuss about the format with all the contents of balance sheet so now first of all you make the heading of balance sheet एज एट डेट लिखेंगे यहाँ पर कंपनी का नाम इससे ऊपर आएगा और इसके नीचे लिखेंगे एज पर स्केड्यूल थर्ड पार्ट वन ठीक है तो ये इसके फोर कॉलम्स हैं पहले कॉलम को समझ लीजिए ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है ये नोट नंबर है फिगर्स एज एट द एंड ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग ईयर मीन्स करेंट ईयर की फिगर्स में लिखेंगे और टी बी की फिगर लिखेंगे माने अगर सपोज टू की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो टू की जो अमाउंट फिगर्स होंगे वो यहाँ पर आएंगे और नाइन की जो फिगर्स होंगी वो इधर आएंगे ठीक है कंटेंट्स की बात करते हैं तो देर आर टू हेडिंग्स इक्विटी एंड लाइबिलिटी एंड असेट्स बोथ द हेडिंग यू हैव टू राइट जस्ट ऑन द कैपिटल लेटर्स देर आर फोर हेडिंग्स ऑफ द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नंबर वन शेयर होल्डर्स फंड्स शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज ओके वी विल डिस्कस वन बाई वन एंड देर आर टू पार्ट ऑफ द असेट्स नंबर वन नॉन करेंट असेट्स एज वेल एज करेंट असेट्स ठीक है अभी हम सबको डिस्कस करने वाले हैं वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें तो फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड लाइबिलिटी इसके अंदर पहली हेडिंग है शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड के अंदर फर्स्ट हेडिंग है शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल का एक नोट तैयार करते हैं और इस शेयर कैपिटल में दो तरीके की शेयर कैपिटल होती हैं इक्विटी और प्रेफरेंस ठीक है ना उसके साथ साथ जो हेडिंग्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ उसका नोट मैं आपको बताने वाला हूँ तो शेयर कैपिटल का यहाँ पर लिखेंगे नोट नंबर वन देखते हैं नोट नंबर वन कैसे प्रिपेयर होगा ये नोट नंबर वन हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का यहाँ पर जो शेयर कैपिटल के टाइप हैं उसमें सबसे पहला टाइप है ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल या जिसको नॉमिनल कैपिटल या हम कह सकते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल तीनों एक ही नाम है तीनों का मीनिंग एक ही है और यहाँ पे जनरली जो ऑथोराइज कैपिटल है कंपनी का जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार किया जाता है तब वहाँ पर ये कैपिटल फ्लोज के अंदर लिखा जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जितने भी हमारे पास हैं टोटल और एक शेयर कितने का है और प्रेफरेंस शेयर जितने भी हो एक शेयर कितने का है वो लिख करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर टोटल वाले कॉलम में शो करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे नेक्स्ट इश्यूड कैपिटल इश्यूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द टोटल ऑथोराइज कैपिटल माने जितने शेयर यहाँ पे कंपनी ने इशू करे हैं कितने इक्विटी शेयर इशू करे हैं कितने प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं वो दोनों यहाँ पर हमको शो करेंगे मल्टीप्लाई करके इनका समेसन यहाँ पर आएगा उसके बाद में सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप फुली पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि जिस पर शेयर होल्डर ने पूरा अमाउंट दे दिया है विच इज ऑलरेडी फुली पेड बाय द शेयर होल्डर तो जब जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं ये इश्यूड कैपिटल का एक पार्ट है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के उसी तरीके से जितने जितने पैसे मिल चुके हैं वो मल्टीप्लाई करके हम टोटल लिखेंगे इसको समझना है आपको सब्सक्राइब एट नॉट फुली पेड ऑफ कैपिटल इक्विटी शेयर जितना रुपीज हमने इस पर मांगा है उसमें से जितना अमाउंट हमको नहीं मिला कॉलथिन एरियर्स कॉलथिन एरियर्स माने वो अमाउंट जो शेयर होल्डर ने नहीं दिया उसको माइनस करेंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसमें से भी कॉलथिन एरियर्स माइनस करेंगे जितना भी होगा नेक्स्ट है ऐड करेंगे इसमें फॉरफीडेड शेयर अकाउंट ये फॉरफीडेड शेयर अकाउंट क्या है सपोज कि अगर कंपनी ने जो शेयर फॉरफिड किए हैं माने कैंसिल द मेम्बरशिप ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का पैसा नहीं देता सब कंपनी की शेयर कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल का पैसा नहीं देता है तो जितना पैसा वो ऑलरेडी दे चुका है वो कंपनी उसको फॉरफिट कर लेती है माने जब्त कर लेती है और वो पैसा रिफंड नहीं करती है कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है और इसको सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड अप कैपिटल में प्लस कर लेते हैं और जो अमाउंट आपका यहाँ पर टोटल होकर आता है अमाउंट इसको भी शो ऑन द बैलेंस शीट अगेंस्ट द शेयर कैपिटल इसको हम पीछे ले जा करके बैलेंस शीट में इसको हम शेयर कैपिटल में यहाँ पर दिखाएंगे नेक्स्ट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस दो आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व जितने भी रिजर्व होते हैं जैसे जनरल रिजर्व कंटिजेंसी रिजर्व रिजर्व फंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रिजर्व में आएंगे सरप्लस माने प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि कंपनी ने सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंट देने के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंट देने के बाद में अपने पास रखा हुआ है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें आएगा ठीक है नेक्स्ट है मनी रिसीव अगेन शेयर वारंट सपोज अगे अभी शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं करे हैं तो उससे पहले शेयर वारंट दे दिया जाएगा बाद में शेयर होल्डर वारंट को दिखा करके शेयर ले देते हैं कंपनी से तो फिलहाल आपको ये बस याद रखना है इसमें हालांकि ये ऑप्शन आपको कम ही यूज करना होगा नंबर टू मेन हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये क्या होता है जैसे सपोज दैट कि कंपनी ने एप्लीकेशन मनी मांगी और एप्लीकेशन मनी मांगने के बाद में अलॉटमेंट जो करनी है वो 
उसके करने से पहले थर्टी फर्स्ट मार्च बीच में आ रहा है माने क्लोजिंग डेट आ रही है जिसमें ईयर क्लोज हो रहा है अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है ठीक है तो उसमें एक ये जो वेरिएशन हुआ माने एप्लीकेशन मनी मिली है सपोज दैट ट्वेंटी फिफ्थ मार्च को और अलॉटमेंट मांगेंगे सपोज दैट हम ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल में तो यहाँ पर बीच में जो थर्टी फर्स्ट मार्च को जो हम अमाउंट इसका दिखाएंगे उसको दिखाएंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट के नाम से फिलहाल इसको आपको याद रखना है लेकिन इसका यूज़ नहीं है नेक्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटी जो कि वन ईयर से ज़्यादा के लिए हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड लॉन्ग टर्म बोरोइंग जस्ट लाइक अ बैंक लोन डिवेंचर एट्सेट्रा डेफर टैक्स लाइबिलिटी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी में तो जितनी बन रही है अगर उससे कम टैक्स पेड किया गया तो जो जितना डिफरेंस बनेगा वो डेफर टैक्स लाइबिलिटीज होगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अगर सपोज दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस या इनकम रिसी एडवांस एक साल से ज़्यादा वाली है तो यहाँ पर लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर कोई किया हुआ है तो वो यहाँ पे लिखाएंगे नेक्स्ट है करेंट लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटीज जो कि बारह महीने से कम की होती हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट है uh, वो यहाँ पर दिखाएंगे ट्रेड पेबल जैसे क्रेडिटर बिल्स पेबल इसके अंदर आएंगे अदर करेंट लाइबिलिटीज जस्ट लाइक आउट एक्सपेंसिस इनकम रिसीव इन एडवांस जो लेस देन वन अकाउंटिंग पीरियड है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविड वगैरह इसमें आएगा नेक्स्ट है असेट्स असेट्स के अंदर पहला पार्ट है फिक्स असेट्स इसके अंदर है टेंजिबल असेट्स टेंजिबल असेट्स आप जानती हैं जैसे आपका फिक्स फर्नीचर लैंड बिल्डिंग एट्सेट्रा इन टेंजिबल असेट्स जैसे कि गुडविल पेटेंट कॉपीराइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस सपोज दैट कि आप कोई बिल्डिंग बनवा रहे हैं वो बिल्डिंग अभी बन तैयार नहीं हुई है ठीक है हमारी कंपनी बिल्डिंग बनवा रही है वो बन अभी तैयार नहीं हुई है तो जितना भी अमाउंट उसमें स्पेंड हो चुका है उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन टेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट सपोज कि कोई पेटेंट uh, वगैरह डेवलप करवाया जा रहा है अभी लेकिन बन के तैयार नहीं हुआ उससे पहले हमारी बैलेंस शीट बन रही है तो यहाँ पर दिखाएंगे इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मींस इन्वेस्टमेंट जो कि वन ईयर से ज़्यादा के लिए है डेफर टैक्स असेट्स लाइबिलिटीज की ही तरह है अगर ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी के लिए हमने कोई प्रोविजन किया हुआ है ठीक है तो जितना एक्सेस अमाउंट होगा वो यहाँ पर आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर अगर कंपनी ने किसी पर्सन को लॉन्ग uh, टर्म के लिए लोन से एडवांस दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आएगा अदर नॉन करेंट असेट्स जैसे कि आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर एक साल से ज़्यादा की हैं तो यहाँ पर आएंगे अदरवाइज करेंट असेट्स में आएंगे करेंट असेट्स में पहला है करेंट इन्वेस्टमेंट अगर लेस देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए है तो यहाँ पर आएगा इन्वेंट्री जैसे कि आपका इस्टॉक uh, है कंज्यूमर स्टोर्स है लूज टूल्स हैं वो यहाँ पर आएंगे ट्रेड रिसेवल में डेटर एंड बी आएगा कैश एंड कैश रिपेयर में कैश इन हैंड कैश एड बैंक मार्केट में सिक्योरिटी एक्सेट्रा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस अगर लोन इन एडवांस वन ईयर से कम के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर आएगा और अदर करेंट असेट्स जस्ट लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं एक्रूड इनकम एट्सेट्रा ठीक है तो ये इसके लिए जितने भी मैंने आइटम्स बताए हुए हैं वो सबके लिए आपको नोट तैयार करने होंगे अगर क्वेश्चन में आपको गिविन है और यहाँ पर आप केवल उसकी कंसोलीडेट फिगर ही करेंट ईयर वाले कॉलम में दिखाएंगे ठीक है उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर कोई डाउट आपको है तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग